Hello, em xin chào tất cả mọi người hiện tại em đang theo dõi stream lớp học mấy lớp cá nhân tại học viện tâm lý quốc tế và xin chi nhánh hải phòng ạ. không phải chọn với nhau mà mọi người dùng cái màu tối trước và dùng cái màu sáng sau dùng cái màu tối là gì để triệt cái màu quần thâm của mình. một trong năm đúng không? cái bọng mắt của người mọi người xác định ở đâu nó chính là dưới cái tiền này chứ không phải là phần trên đâu nha. đây em chỉ cho mọi người nha. đây cái bọng mắt của bạn là chính là cái chỗ này. Đó, mọi người luôn chưa? nó chính là cái phần này chứ không phải là phần trên này đâu nha. nên là mọi người nhớ đi đúng vào bọng mắt đúng không? thâm đúng không? Che đi Dùng cái lực tay vừa phải thôi nha mọi người nha Đó Em có thấy nhẹ không? Đó Dùng một cái lực tay vừa phải em nhìn lên giúp chị Đó. Mọi người thấy đỡ đi chưa? sáng lên chưa 
Và mọi người nên nhớ với em là tí nữa lát nữa chúng ta đánh màu mắt Chúng ta đánh màu mắt thì trên đây chúng ta vẫn phải cho phần cho cái điểm đi Vẫn phải cho phần cho cái điểm lên Thế cho nên là mọi người đừng có cố mà mà che hết ở trên phần đây làm gì Tí nữa cái đấy thì chúng ta che sau cũng được Bởi vì là cái này nhá Cái này nhá Nếu mà chúng ta che nhiều quá Cho nhiều quá Thì lát nữa các bạn nhìn lên nhìn trong cái quá trình mà mình 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 Uh, mình hoạt động của mắt này này thì các bạn còn nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải đúng không thì cái cái phần mà các chị có nhìn cái phần mà các cái viền này nó chân như cả nốt chân chim ấy đúng không đấy thì là cái lúc đấy trong cái thời gian khá là lâu để mình đánh xong một cái mặt thì các cái uh, nền ấy mình đánh ấy nó sẽ đi vô trong trong cái đấy thì nó sẽ là bị trắng ra trắng thì lúc đấy là mình lại phải dùng cái cọ để mình tản ra đó là vừa phải thôi tiếp đến em em nhắm mắt chị cho lên cả lông mày nha với trường hợp là lông mày xinh xăm nó sắc tố của nó nó khá là màu nó khá là đậm em ngửa mặt lên cho chị mọi người thấy nó che đi chưa Bây giờ tiếp tục là chúng ta sử dụng màu sáng hơn Thứ nhất là để nâng tông cho cái chỗ cuồng thâm vừa rồi Cái thứ hai là chúng ta làm phần bắt sáng luôn, hai nai bắt sáng luôn Em nhắm mắt cho chị ạ Đó, mắt đã sáng lên chưa? Và mọi người chú ý là đừng có lấy cái kem này không là mọi người tản hết ra mặt Thế xong rồi tí mọi người mới đi đi bông bút một lần Thì cái lúc đấy chắc chắn là cái phần nền mà mình đã lấy ra Cái thời gian nó ra không khí, nó ra bên ngoài ấy Thì là nó sẽ bị khô Nó sẽ bị khô và lúc thì mọi người tán nó sẽ thành vệt Thế mọi người đi đến đâu là mọi người để tản lên đấy của em nhá đi đến đâu mọi người giả đến đấy nha chứ đừng tham lý quá nhiều đè lên quá nhiều em nhìn thấy chị Những cái vùng mà mọi người cần làm sáng là gì? Vùng chữ T Đây, phần chán nhá Bên lá nhá Phần cằm nhá Phần dọc sống mũi nhá Có những bạn thì ra bạn ấy không ăn phấn Khi mà mình đánh lên khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng sau Cái lúc gì phấn nó mới ăn nó tẹp vào da thì Nhìn lúc đấy nó sẽ đẹp hơn là cái lúc mà mình mới đánh chị đang tránh cái phần mũi của em ra chị không đánh nhiều phần đấy nhá đánh vào đấy tí nó dọc lên
Tính tiền em đâu Đây không phải phụ, đây là nhắm Đây là nhắm, tính tính của nó là tính bầu tích Đây là nhắm rồi, nếu mà phụ bột nó không Em mượn cái, cái tích của chị này Nhắm, đây đúng không? Chị khoáng của chị đâu? Chị khoáng em đây à? Chị khoáng lên đấy đúng không? Nào. Khi mà mọi người xử phá lên xong mọi người để khô một chút nhá Để khô một chút Thì là nó là cái phấn bột Phấn bột nữa chỉ là mỏng thôi mà mỏng nhẹ thôi mà Nên cần Bởi vì là cái phấn đây nhá để Em ví dụ cho mọi người nhá Phấn nén Thường thường là phấn nén thì nó sẽ bị hơi dày hơn so với phấn bột nên là khi mà đi cho nó mất được không em? Không đấy. Đấy. Ừ. Bởi vì trên cái 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 nền mặt da mặt của mình ấy hiện tại nó đang nó đang hơi bị ẩm đúng không? Mà khi mọi người đánh cái này lên nhá, à. đấy mọi người nhìn không? Nó sẽ bị hơi bị dày. đó. Hoặc là nó sẽ hơi bị bò. Đấy. Bởi vì nó là đặc mà, ném đặc mà Đó. Mọi người nhớ các bước nhé, em vừa hướng dẫn nhé Chị Hân ơi Khi mà mọi người lấy một cái lượng phấn vừa phải nhá Nếu mà nó nhiều này mọi người cho bớt đi đó. không bắt đầu mọi người dùng cọ gì dặm dùng cái phương pháp là dặm đấy nhá đây chưa đấy. đấy mọi người nhìn cái phần này so với phần này nhìn nó mỏng không nó mỏng nhẹ không đó Ô đánh nền thì các bạn hãy học cùng nơi đến mấy tháng Chứ không một buổi nữa Bởi vì cái này là mọi người phải luyện tay Mọi người luyện tay nhờ Các cái bước Các cái bước mà mọi người học mọi người nhớ Thì về nhà mọi người vẫn phải là luyện nhá Luyện ở nhà nhá Như các bạn học Ở đây cũng thế Tối về các bạn vẫn phải luyện mà Yeah. mọi người dùng gì dùng cọ chấm nào chưa yeah. đẩy ra cọ nhẹ thôi nhá mọi người dùng cọ nhẹ thôi nhá Đấy, mọi người nhìn cái phần lượng phấn ở bên đây và bên đây nó dày hơn không cái bên đây nó dày hơn không khi mà mình đã đi một cái lượng đầu tiên ấy một cái lượt cọ đầu tiên rồi ấy đấy thì sang cái lượt cọ thứ hai mọi người đi thì nó sẽ mạnh tay hơn một chút để làm gì để cho những cái phần phấn ấy nó thẩm thấu vào trong da ấy. 
Vì cái lượng một nó chưa đủ vào trong gái Thì lần hai nó sẽ tiếp tục chặt vào trong gái Nhớ nha Xong bắt đầu lần này mới đè đến cái này Bạn này uh, lông mặt khá là nhiều Nên là khi mà mình đánh phấn ấy, mình phải chặt tay hơn một chút Bởi vì là cái cái phấn kia mà mình đi vào ấy Nó đã bị vào những cái lông này rồi Nó lang lông nó nằm trên bề mặt của cái lông này rồi Đi vào da nó sẽ ít Vậy nên là gì mọi người phải chặt tay một chút Để cho cái nước phấn nó đi vào chị thấy lông mặn mặt hẳn nhiều em có ý định cạo lông mặt không khi mà mọi người đánh đánh phấn phủ xong rồi tiếp đó đến phấn nén đấy mọi người nhìn trong cái lớp phin của nó chưa nó khác nhau hoàn toàn đánh uh, trực tiếp cái phấn nén lên ấy, à phấn đây là phấn đê gọi là phấn nén nhé phấn nén lên thì là nó sẽ hơi bị dày bởi vì cái lúc cái nền của mình nó đã nó vẫn còn khô à, nó vẫn còn ướt nó vẫn còn ẩm thì khi mọi người chấm vào thì nó sẽ vào đấy rất là nhiều còn nó kia mọi người dùng phấn phủ lên nó đã làm khô một lượt rồi họ cũng được cái lượng này cái lúc này em cũng dùng cái này nó chỉ để ít thôi còn nó chủ yếu là tản đều tản đều trên bề mặt đã đến mọi người nhớ nha cái lực của mình đi này mình cũng chỉ là gì ra ra cho ra em nhìn thấy chị đây và đối với cái chỗ mà bạn có cùng thâm vừa rồi đấy chị đấy, mọi người dặn mọi em lại một chút và cùng đây tí nó nát của mọi người đánh mắt ấy. mà đây là các bạn đây là đánh nền đánh nền